git temel kavramlar 2 ile devam edelim. E, bu videomuzda da branch ve e, merge kavramlarını öğreneceğiz. Daha sonra ise bunları kullanacağız. İlk önce branch'ten başlayalım. E, biz master'dan farklı branch'ler yani farklı dallar oluşturabiliriz. E, bu şekilde master'ımız hem etkilememiş oluruz. Hem de e, farklı kişilerin çalışmasına imkan sağlayabiliriz. E, bu iki türlü olabilir. Eğer tek çalışıyorsak ve master kodumuzu veya işte master yazımızı etkilememek istiyorsak farklı branch'ler üzerine çalışıp daha sonra bunları e, üzerine ekleyebiliriz. Master branch'in üzerine ekleyebiliriz. Veya birden çok kişiyle çalışıyorsak her bir arkadaşımız e, görevin belli bir kısmını alır. Daha sonra bunları birleştirebiliriz. Branch'in temel mantığı bu. Aslında e, Git'in bize sunduğu e, büyük kolaylıklardan biri. Şimdi Merge de aslında bu branchleri birleştirme işlemine dönüyor. Zaten birleştirme anlamına geliyor. Bu branchleri master üzerine toplamaya Merge denmekte. İsterseniz bunları kullanalım. İki adet komutumuz var burada. Git branch. Git branch yaparsak bu depodaki branch isimlerini veriyor. Git branch, branch name yaparsak yeni bir branch oluşturmuş oluyoruz. Bunları deneyelim. Git peşime geliyorum. Açık değilse sağ tıklayıp git 5 here yapabilirsiniz. Daha sonra git statümüze bakalım. Evet master branch'indeyiz. Ve komut edilecek hiçbir şey bulunmuyor. Şimdi buradaki branch'leri bir görelim. Git branch. Zaten bir adet branch'imiz vardı. Gördüğünüz gibi master branch'i çıktı. Şimdi ise yeni bir branch oluşturalım. Git branch. Evet. Branch ismi verelim. Ben buna user input diyorum. Çünkü hesap makineme bağlı, hesap makinesi projeme bağlı bir işlem yapacağım. O yüzden user info diyorum. Şimdi git branch diyerek yön tuşlarla da yapabiliriz. Zaten yazmıştık. Gördüğünüz gibi iki adet branchimiz buraya geldi. Şimdi ben user info branchine geçmek istiyorum. Bunu peki nasıl yaparım? Bunu da git checkout komutuyla yapabiliriz. Ve bu komutta bir daldan diğer dala geçmek için kullanılıyor. Şurada gördüğünüz gibi. Ben şimdi branch birimi oluşturdum. Branch birim ismi user info. Şimdi buraya ben geçmek istiyorum. Buraya geçmek için de git check out yapıyorum. Şimdi tekrardan branchlerimize bakalım. Zaten olduğumuz branch şu şekilde yıldızlı geliyor. Buna da bakarsak zaten nerede olduğumuzu görürüz. Tabi e, buraya şey yazmayı unuttuk. Şunu tekrar alalım. User info'da yazmamız gerekiyor. Hangi branch'e geçtiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi switch to branch user info dedi. Şimdi e, git branch'e bakarsak user info'da olduğumuzu görürüz. Şuraya tabi şey de ekleyelim. Branch name'ini. Evet bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi burada ise git statüse bakalım. Evet gördüğünüz gibi user info branchinde komut edilecek bir şey bulunmuyor. Şimdi biz artık kodların üzerinde user info branchindeyiz. Ben burada birkaç değişiklik yapmak istiyorum. Şuradaki numaraları sileyim. Bunlar kalabilir. Daha sonra kodlarımdan bilgileri artık user'dan alayım. Yani kullanıcıdan alan bu bilgileri buraya yapıştırarım. Bunları biraz ileriye çekelim. Burada da sick number'ı kullanıcına girmesini istedim. Daha sonra number 1'imi aldım. Diğer sayıyı da kullanıcına girmesini istedim. Number 2'yi aldım. Kaydediyorum. Değerliyorum. Şimdi first sayım, ilk sayım 10 olsun. İkinci sayım 4 olsun. Yani sonuçlarımız aynı. Şimdi bunu kaydettik. Artık e, statümüze tekrardan bakabiliriz. Gördüğünüz gibi main.si değişti. Exe değişti. Bir de main.obje dosyası değişti. Şimdi bunları da komitleyelim. Ee, Tabi komitlemeden önce de ne yapmamız gerekiyor? Eklememiz gerekiyor bunları. Git add nokta diyorum. Daha sonra git statüste durumuna bakalım. Evet eklendi. Şimdi ise git commit ee, Artık komentimi yani yorumumu yazabilirim. Şöyle diyebiliriz. Edit user info part. 
Enter'a basalım. Evet gördüğünüz gibi buradaki bütün değişiklikler geldi. İki tane deletion'ımız vardı. İki tane kısmı silmiştik. Daha sonra yeni dört tane kısım geldi. Ve üç tane file değişmiş oldu. İsterseniz biraz daha yorumlayalım. Burada iki tane number 1 ve number 2 otomatik olarak atamıştık. Bunlar silindi olarak gözüktü. Dört tane insertion. Şu yeni eklediğimiz kodlar insertion olarak gözüktü. Ve üç tane de dosyamız değişti. Zaten yukarıdan görmüştük. Şimdi ise tekrardan bir git status yapalım. Daha sonra git log yapalım. Hangi loglara girmişiz bunu görelim. Burada gördüğünüz gibi ilk zaman master'daydık ve komitemizi burada master'da yaptık. Sub fonksiyonlar eklendi dedik. Daha sonra user info bir engine'e geçtik ve burada da edit user info part şeklinde bir yorum yaptık. Evet bir enç ve checkout komutlarını kullandı bu şekildeydi. Siz de projelerinizde eğer farklı bir ekip arkadaşınızla çalışıyorsanız bir branch'le oluşturup bu branch'le üzerinden çalışabilirsiniz. Görev dağılımı yaparak. Ya da master hiç etkilemek istemiyorsanız master'ın ayrı bir branch açıp çalışmalarınızı yine oradan yapabilirsiniz. Artık sonraki videomuzda merge işlemine geçeceğiz. Yani bu branch'leri birleştireceğiz. Ve bundan sonra kısımlarda da diğer gerekli kullanışlı komutları öğreneceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.